ya deberías saber que inglés y español son idiomas diferentes. Pues si no sabes eso, en este video voy a decirte cinco palabras que probablemente estás traduciendo mal. Hola a todos, es su profe favorito, ¿cómo me llamo? Kyle, <ríe> exactamente. Y si no me conoces, soy el profe favorito del pueblo latino. Si sí tengo Twitter, Facebook, Instagram, profe Kyle para los tres. Y también mi sitio oficial, profecal.com. Si quieres más información sobre mis servicios y mis recursos para hispanohablantes que aprenden inglés. Ya tengo más de cuatro años de experiencia enseñando inglés a hispanohablantes y pues latinos, si quiero ser muy específico. Y como los gringos con español, los latinos con inglés traducen ciertas palabras de español al inglés mal. Entonces tengo cinco palabras que muchos latinos traducen mal al inglés. Y vas a descubrir cuáles para que puedas evitar esos problemas en el futuro. El primero es tomar agua. Pues tomar, tomar. Entonces como tomar agua, tomar gaseosa, tomar café, tomar té. ¿Cómo traducen muchos latinos esto? al inglés. Take. Porque tomar puede ser como take. Um, de verdad, no puedo pensar en unos ejemplos de como tomar como take en inglés. Como tomar, tomar tiempo. Tom... Pues hay ejemplos. Eso no es lo importante. Lo importante es que cuando usamos tomar con líquidos como como beber, eso en inglés solo, solo, solo es drink. O sea, nunca quieres decir take water, quieres decir drink water, drink water. Así. Segunda palabra mal traducido al inglés es perder, como perder el bus. Y a muchos latinos traducen eso como lose, porque perder puede ser Lose en inglés. He perdido mi, mi reloj. Oye, he perdido mi reloj. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero cuando tiene que ver con perder un bus, perder el tren, perder una reunión, perder una clase, eso en inglés es miss. Miss. Entonces no quieres decir I lost the bus. De verdad, puedes perder un bus, como you lost it, como eres dueño de un bus y después se desaparece. Como, ay Dios mío, ¿dónde está? No sé dónde está, no sé dónde está. Pero, normalmente cuando personas dicen que han perdido un bus, significa como el bus ya se ha ido y no estás en este bus. En inglés deberías decir, I missed the bus. I missed the bus. La tercera palabra mal traducida por muchos latinos es carne. Carne, sí. Y carne con, tiene que ver con carne de... Pues de verdad, depende. De mi experiencia depende del estudiante porque unos latinos saben que como carne es beef y solo piensan que todo carne es beef. O unos saben que carne es meat y piensan que como... Carne de vaca es meat también, pues es meat. Voy a explicar ahora. Carne de vaca es beef. Eso es beef. Y carne en general, como flesh de animales, de algún animal, como pez, puerco, pollo, lo que sea, eso es meat. Entonces, no deberías decir, I want some meat tacos, please. Porque los gringos no saben qué es un meat taco. Uh, pues un meat taco puede ser un fish taco, a chicken taco, a pork taco. Uh, I don't know. Maybe even be like an oyster taco. Who knows? A shrimp taco? It could be any of those things. Puede ser cualquiera de esas cosas. Pero si quieres un taco de, de como carne de vaca, 
carne asada, por ejemplo, eso sería como uh, beef taco, por ejemplo, uh, taco de lengua, que es un tipo de taco mexicano, como eso sería, I want a beef tongue taco, a beef tongue taco, a meat tongue taco no tiene sentido, beef tongue taco, sí, tiene sentido. La cuarta palabra que traduces mal, quizás, eso es recordar, recordar, ¿sí? Muchos latinos traducen recordar como record al inglés. Entonces dicen algo como, oh, uh, can you record me what you just said? ¿Sí? Pero eso no es, can you record me what you just said? Eso debería ser, can you remind me what you just said? O también latinos dicen, I don't, I don't record, I don't record when he came. Pero eso debería ser, I don't remember when he came. Entonces, recordar nunca se traduce como record. Yeah, record. Y la última palabra que probablemente traduces mal, eso es chocar. Ya, yeah, en español, chocar se traduce como dos palabras, pues en inglés. Esas dos palabras son crash y bump. Muchos latinos saben que chocar es crash, pero ¿Por qué chocar se usa para crash y bump? Latinos usan crash uh, para ambos, crash y bump. Pero no, hay una diferencia. Porque si you crash into something, eso es muy violento. Muy violento. Cuando choques un carro con algo, pues hay mucho daño y quizás hay personas muertas. Eso es peligroso. Pero... If you bump into somebody, es como... Eso es un bump así, como chocar. Es un chocar así. Entonces, de mi experiencia, hay la... estudiantes latinos que me dicen, Oh, I, I bumped... I, I crashed into somebody when I was walking. I, I, I crashed into somebody. Y como un gringo cuando escucho, I crashed into somebody, es como... Estás, estabas caminando como y crashed into something. Pero normalmente digo eso, los estudiantes me dicen, oh, no, 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 así, solo como boom. Oh, so, oh. Entonces, ¿qué es decir? You bumped into somebody. You bumped into somebody. Entonces, crash, muy violento, y bump, no tan violento, es como boom, bump, boom. Nadie lastimado, ¿sí? Todo bien, todo bien. Entonces, ellos son cinco palabras que muchos latinos traducen mal al inglés. Si sabes más palabras que muchos latinos se traducen mal al inglés, me gustaría saber abajo en los comentarios. Y si te gustó el video, dale un like y suscríbete al canal. Si aún no te has suscrito al canal, y haz clic en la campana. Si quieres recibir notificaciones cuando estreno videos nuevos. Y eso es todo para hoy. Entonces, como siempre, nos vemos, mis queridos estudiantes.